শুধু দর্শক মণ্ডলী উন্নয়নে পিকেএসএফ অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি পিকেএসএফ এর নানামুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি আজ আমরা আলোচনা করব রেড চিটাগাং ক্যাটল সংক্ষেপে যাকে আরসিসি বলে সেই সম্পর্কে এই আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য স্টুডিওতে আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন পল্লী কর্মশক ফাউন্ডেশনের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল করিম স্টুডিওতে আরও উপস্থিত রয়েছে পল্লী কর্মশক ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম আপনাদের উভয়কেই স্বাগত জানাচ্ছি সুধীমণ্ডলী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ যোগানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ দুই হাজার ছয় সালে লার্নিং অ্যান্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়া লিট নামক একটি কর্মসূচি শুরু করে অনেকগুলো ইনোভেটিভ প্রকল্পে এই কর্মসূচি হতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চুয়াডাঙ্গা জেলার ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ এবং পারিবারিক পর্যায়ে এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এই প্রকল্পের বিশাল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিবেচন হচ্ছে সম্প্রতি পিকেএসএফ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী লাল গুরু পালনে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে দর্শক মণ্ডলী এই লাল গরুর উপরে একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের দেশের কৃষকরা আদিকাল থেকে গৃহপালিত পশু হিসেবে গাভি পালন করে আসছে পূর্বে কৃষি কাজে গরুর ব্যবহার ছিল অপরিহার্য আর তাই সব কৃষকের বাড়িতেই কম বেশি গরু পালন করতে দেখা যেত এখন দিন বদলে গেছে কৃষকরা আর পূর্বে সনাতন পদ্ধতিতে গরু পালন করে না এখন তারা খামার আকারে গরু পালন করে আবার কেউ কেউ গাভীর খামারও করে তুলেছে কৃষকদের গাভীর খামার করতে প্রয়োজনীয় পুঁজি পিকেএসএফ তাদের সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সরবরাহ করে চলেছে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের কর্ণফুলি উপজেলার চরফরিদ গ্রামের মোহাম্মদ ইউনুস পাঁচ বছর পূর্বে দুটি গাভী কিনে খামার শুরু করেন পরের বছর খামার বড় করার সময় পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা থেকে ত্রিশ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা নিয়ে আরও দুটি গাভী কিনে খামার বড় করেন এভাবে তিনি প্রতি বছর পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়ে খামার চালাচ্ছেন খামার করার পর দেখতেছি বিশ তিরিশ লিটার দুধ হয় এতে মনে হয় আমার পনেরো বিশ হাজার টাকার মতো লাভ হয়ে বর্তমানে তার খামারে ছোট বড় দশটি গরু আছে এ খামার থেকে প্রতিদিন ত্রিশ লিটার দুধ বিক্রি করে খামারের ব্যয় নির্বাহের পাশাপাশি সচ্ছলভাবে সংসার চালাচ্ছেন পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থার পশু ডাক্তার তার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে ও খামারের গরুকে মশা মাছির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থার সরবরাহকৃত জিরো নেট ব্যবহার করছেন এ এলাকার সদস্যরা আমাদের আইডিএফ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে গাভি পালন করে আগে তারা সাধারণ গাভি পালন করত তো এখন আমাদের থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে গাভি পালন ফ্রাম তৈরি করছে একটা সদস্যের চারটা পাঁচটা গরু আছে আগে একটা দুইটা ছিল এখন তারা মোটামুটি খুবই লাভবান তো ওই গরুগুলোর ক্ষতি হলে বা রোগ জীবাণু হলে বা স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য হলে আমাদেরকে খবর দেয় পরে আমরা আসি আসার পর তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা করি এই গ্রামের আরও একজন গাভি খামারি হলেন মোহাম্মদ আজিজুল হক তিনি দীর্ঘ প্রবাস জীবন কাটিয়ে দেশে বেকার ছিলেন তখন তিনি অন্য গাভীর খামারির সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের জমানো টাকা ও পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়ে বড় আকারের গাভীর খামার গড়ে তোলেন আইডিএফের সাথে যোগাযোগ করে আমি কিভাবে ডায়রি ফার্ম করব তারা আমাকে এসে ফরম এসে দিল আমার যা টাকা আছে এগুলি হচ্ছে না তাদের থেকে আরও কিছু ঋণ নিয়ে আমি ফার্ম শুরু করলাম এরপর আরও কিছু টাকা নিয়ে পরে লাল জাতি গরু নেওয়ার জন্য আরও কিছু টাকা তাদের থেকে ঋণ দিলাম এরপরে মশা মাসি গরু অনেক রোগ হয় এই জন্যই তারা এসে তাদের থেকে নেট লাগাইয়ে দিল পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থার পশু ডাক্তার তার খামার গড়তে ও খামারের পশু চিকিৎসা এবং যাবতীয় পরামর্শ প্রদান করে আসছে বর্তমানে তিনি এ খামারের আয়ে সচ্ছল জীবন যাপন করছেন পিকেএসএফ তাদের সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে শুধু খামার গড়তে ও পশু লালন পালনে সহযোগিতা করছে না এর পাশাপাশি চট্টগ্রামের বিখ্যাত বিলুপ্ত প্রায় লাল গাভী সংরক্ষণ ও পালনে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে 
নগরীর আনোয়ারা উপজেলার পশ্চিম শোলকাটা গ্রামের মোসাম্মদ লতিফা খাতুন পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থার পরামর্শে ও সহায়তায় লাল গাভি পালন করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন তার সফলতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই গ্রামের অনেকেই এখন পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থার সহায়তায় লাল গাভি পালন করছে ও আর্থিকভাবে অধিক লাভবান হচ্ছে সুধি দর্শক মণ্ডলী গবাদি পশুপালনের উপর প্রামাণ্য চিত্রটি দেখলাম এবার আলোচনার পালা আলোচনার প্রথমেই স্যার আপনাকে প্রশ্ন করব সেটা হচ্ছে যে দারিদ্র বিমোচনে গবাদি পশুপালনের গুরুত্বটা যদি একটু বলেন স্যার পল্লিকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে এবং এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল যে বাংলাদেশের আমিষের সমস্যা দূরী করার জন্য বাংলাদেশের নিউট্রিশন ভ্যালু ইম্প্রুভ করার জন্য এবং আমিষের সরবরাহ বৃদ্ধি করার জন্য যে পশু সম্পদ প্রাণী সম্পদের যে উন্নয়ন এটার যদি উন্নয়ন এই সেক্টরটার যদি উন্নয়ন করা যায় একদিকে দারিদ্র বিমোচিত হবে আমিষের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আমিষের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে এই সেক্টরে কিছু কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে দারিদ্র বিমোচন হবে এক্ষেত্রে যেটা আপনি রেড চিটাগাং ক্যাটল বললেন এটি একটি বিশেষ উন্নত জাতের একটি গরু যেটা চট্টগ্রাম এলাকায় পাওয়া যায় যেটাকে আমরা লাল গরু বলে তাকে আপনি দেখলেন এটি উন্নত মানের একটি দেশীয় গরুর জাত যেটা বৎসরে একবার বাচ্চা দেয় অন্যান্য গরু সাধারণত আঠারো থেকে চব্বিশ মাস সময় লাগে আমরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছি ব্ল্যাক বেঙ্গল গোটের কথা বলছিলেন আগে আপনি বলছিলেন ব্ল্যাক বেঙ্গল গোটের এটার প্রকল্প বাস্তবায়ন করে কুষ্টি এলাকায় বৃহত্তর কুষ্টি এলাকায় চুয়াডাঙ্গা এলাকায় বিশাল একটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে দারিদ্র বিমোচনে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে জনাব জহিরুল আলম আইডিএফও ঠিক এরকম একটা সহযোগী প্রতিষ্ঠান যেটা হচ্ছে দারিদ্র দূরীকরণ হচ্ছে তাদের মূল লক্ষ্য এবং সেটা সদস্য পর্যায়ে যাতে ইনকাম জেনারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে একটা আয়বর্ধন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তার দারিদ্র বিমোচিত হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট চিটগাং রেড কাউ এইটা আপনার যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ দারিদ্র বিমোচনের সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ হবে এইটা আসলে দারিদ্র বিমোচনে একটা বিরাট ভূমিকা রাখতে পারবে এটা এই এটা নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা করেছে এবং পাঁচ বছর ধরে তারা নিবিড় গবেষণা করেছে তার মেজর ফাইন্ডিংসগুলো আপনাকে একটু বলি মানে একটা হলো যে এটা একটু প্রকৃত শান্ত জাত তারপরে এটার এই যে স্যারও বলেছেন এটা এক বছরের মধ্যে একটা বাচ্চা দেবে অন্যান্য জাত যে আরও বেশি সময় নেয় আর এটার মাংসটার মধ্যে কিন্তু ফ্যাট কন্টেন্ট অনেক কম অন্যান্য যাতে চেয়ে এটার জন্য এটা একটু আকর্ষণীয় মাংসটা বাজারে এটার দাম আছে তারপরে এটার কিন্তু রোগ বা লাই কম আর একটা হলো যে এটার যে খাবার খরচ এটা খুবই কম এটা সাধারণ গরু আমাদের ওখানে যেভাবে তো আমরা দেখেছি তো এখন এটা হলো তাদের ফাইন্ডিং তারা আবার এটা এক্সপ্যান্ড করার জন্য তাদের ওই যে পার্শ্ববর্তী গ্রামে আরও কিছু র্যাড ক্যাটল দিয়ে তারা এটা করছে ওখানে আবার গত বছর অগাস্ট মাসে তারা একটা মেলা আয়োজন করেছিল তো ওখানে এক চাষি বলতেছিল যে সে নাকি নয় লিটার পর্যন্ত ধরে রাখার জন্য আমরা কি চুয়াডাঙ্গা যে ব্ল্যাক বেঙ্গল গটের যে পিকেসের যে সাফল্যটা পেয়েছে আমরা কি ওই রকম একটা সাফল্য ওই চট্টগ্রাম এলাকায় পেতে পারি আশা করতে পারি স্যার ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট এটা একটা অত্যন্ত সফল একটি কর্মসূচি প্রায় ছয় হাজার খামারে সেখানে ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট এটা সম্প্রসারণ প্রকল্পে ব্যস্ত এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছাগল ওই জায়গায় আছে ওই জায়গায় খামার প্রদর্শনী খামার যেটি আছে 
প্রায় 250 টা ছাগল সেখানে আছে এবং সেখানে দেখে খামারি ব্রিডিং এখানে ব্রিডিং হচ্ছে ব্রিডিং হচ্ছে এবং এখানকার যে মর্টালিটি রেট ছাগলের মৃত্যুর হার শতকরা 3 ভাগের নিচে চলে আসছে এবং সবকিছু মিলে এটি একটি সফল কর্মসূচি আমরা চাই রেড চিটাগাং ক্যাটল এটার যখন চট্টগ্রামের নির্ধারিত প্রতিপক্ষ জেলা চন্দনায় সাতকানিয়া বোয়ালখালি বা পটিয়া এই সব এলাকায় যদি আমরা এই কর্মসূচি চালু করি আপনি জানেন ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন বা আইডিএফ একটি ভালো একটি সংস্থা পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী সংস্থা আমাদের গভীর আস্থা আছে এই সংস্থার কার্যক্রমের উপর আমাদের বিশ্বাস যে রেড চিটাগাং ক্যাটল সংরক্ষণ এটি প্রায় বিলুপ্তির পথে যেটা আপনি বললেন এটি সংরক্ষণ প্রয়োজন জাতীয় স্বার্থেই ব্ল্যাক বেঙ্গল গোটের মতো আমার বিশ্বাস যে চট্টগ্রামের নির্বাচিত অঞ্চলে আইডিএফের মাধ্যমে আমরা যদি এ কর্মসূচি চালু করি এটি একটি সফল কর্মসূচি হবে এবং ট্যাক্সই দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখতে পারবে স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার কাছে আবার ফিরে আসবো তার আগে একটি বিরতি নিতে হচ্ছে সুধী দর্শক মণ্ডলী বিরতি নিতে হচ্ছে এবং বিরতির সময় আমাদের সাথে থাকবেন সুধী দর্শক মণ্ডলী এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ বিরতিতে যাওয়ার পূর্বে আলোচনা করছিলাম চিটাগাং রেড কাউ সম্পর্কে জোর ভাই আপনার কাছে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে স্যার বলছিলেন লাইভ স্টক সার্ভিসের কথা এই প্রকল্পটা বাস্তবায়ন করতে হলে লাইভ স্টক এই সার্ভিসটার অপরিহার্যটা অপরিসীম আপনারা কতটুকু প্রস্তুত যে প্রথমত একটি নিজেদের একটা প্রদর্শনী খামার করতে হবে এবং খামারি তৈরি করতে হবে এবং এই খামারিরা আপনার প্রদর্শনী খামারটা দেখে শিখে তারা এটা বাস্তবায়ন করবে এবং এখানে কিন্তু এক ঝাঁক একেবারে নিবেদিত কর্মী বাহিনীর প্রয়োজন রয়েছে টেকনিক্যাল জ্ঞান সম্পন্ন সেদিক থেকে আইডিএফ কতটুকু প্রস্তুত আইডিএফ একটা বলবো যে খুব দক্ষ টিম আছে লাই হেডেড বাই লাইভ স্টক এক্সপার্ট এবং এটার সাথে আমাদের কিছু লাইভ স্টক কর্মী আছে তো ওই হিসাবে আমাদের ক্যাপাসিটি এরকম একটা প্রকল্প এবং বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সেই অভিজ্ঞতা আছে আমরা করতে পারব এবং এটা করলে যে জাত সংরক্ষণ এটা আমরা মনে করি যে সংরক্ষণ এটার উন্নয়ন সম্প্রসারণ সম্প্রসারণ এই তিনটা করা যাবে এবং এটাতে আমরা যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের যে অভিজ্ঞতা ওখানে যেরকম কিছুটা ঝুঁকি হলো আছে মিক্সি কিন্তু এটার মধ্যে তার চেয়ে অনেক ঝুঁকি কম আপনি জানেন আমরাও কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গল শুরু করেছি ইনিশিয়াল আমরা একটু গ্রাম অঞ্চলে শুরু করেছি ওখানেও প্রথম দিকে আমরা একটু ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছিলাম বিশেষ করে মৃত্যুর ঝুঁকি পরে কিন্তু এটা আমরা কাটিয়ে উঠেছি এখন একটু সাস্টেনেবল লেভেল সার্ভিস দেওয়ার ফলে সার্ভিস দেওয়ার ফলে ঝুঁকিগুলির কথা বলছিলেন রেড কাউ সম্পর্ক মানে এর ঝুঁকিগুলি আর কি হতে পারে এটার পরিচর্যা করি ঠিক মতো প্রিভেনশন মেজার নেই তাইলে প্রিভেন্টি মেজার নিলে কিন্তু এটা অনেকাংশে আমার মনে হয় কমে যাবে তবে আমাদের অভিজ্ঞতা এখানে আমরা ওই রকম মর্টালিটি তারপরে এরকম রোগ বালাই খুবই কম কম কারণ কিন্তু আমাদের পরিচর্যাটা আমরা আগে থেকে বলি পিকেএসএফের প্রস্তুতিটা কীরকম এক্ষেত্রে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন কোনো কর্মসূচি শুরু করার আগে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে আমরা যে কর্মসূচি নিচ্ছি সেটার নাম হবে রেড চিটাগাং ক্যাটালের জাত সংরক্ষণ উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ কর্মসূচি এটি আমরা লিফট নামে আমাদের যে কর্মসূচি কর্মসূচি আছে তার আওতায় এটাকে আমরা অর্থায়ন করব এটার জন্য এটাতে আমরা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কৃষকদেরকে খামারিদেরকে এখানে ইনভলভ করার চেষ্টা করব আমরা লাইভ স্টক ডিপার্টমেন্ট থেকে পর্যাপ্ত সেবা যাতে পেতে পারি সকলের সাথে যে কোর্ডিনেশনটা সমন্বয়টা এই ভূমিকা পিকে এসে পালন করবে এই অভিজ্ঞতা আছে আমাদের এবং আইডিএফ ইতিমধ্যেই এই কর্মসূচি শুরু করেছে পরীক্ষামূলকভাবে এবং স্যার আমার জানা মতে পল্লী কর্মসাক ফাউন্ডেশন একটা সেল লাইভ স্টক সেল আছে আলাদা আমাদের এই কার্যক্রমগুলো দেখার জন্যই একটা একটা প্রাণী সম্পদ ইউনিট নামে নতুন একটা ইউনিট আমরা গঠন করছি সেখানে আমাদের এক্সপার্ট আছে পশু সম্পদ বিষয়ষজ্ঞ আছেন এবং অন্যান্য কর্মী বাহিনী আছে আমরা 
प्रदर्शनी खामार प्रशिक्षण टेक्निकल एडभइस इत्यादि सकल किस सरकार दफ्तर सबसे समन्वय जो इत्यादि सार्विक कार्यक्रम मध्यमे प्रस्तुत ये कर्मसूची हमें वास्तवयन कर ये सदस्य पर्यायर की की विषयगुल नजर दे तो देखा गया है जी गोरु कम्फोर्ट फिल कर प्रोडक्शन अनेक बेड़े जाए तो ये इटा ता आलू बतास और कम्फोर्टेबल थकते खाद्य ठीक मत खाद्य खाद्य व्यवस्थापना ठीक मत ये कर सार्विसटा इंटर देखे बेटनारि सार्विस आगे क्योंकि लाइफ स्टक डिपार्टमेंट थे क्योंकि सहयोगी बे भलो ही पाव जाए कारण आप एक बार वो एंथ्रैक्स रोग देखा दिए क्योंकि तेज़ सहयोगित लाइफ स्टक डिपार्टमेंटर सहयोगित क्योंकि हंड्रेड पार्सेंट टीका प्रदान दीते सक्षम हो देख लगे नेट व्यवहार कर टेक्निकल सार्विस एक्सैक्टलि मासी क्योंकि उपद्रव कर बेसि आपने देख बन जो दी मासीर उपद्रव थे के तादें के शुरुआत करा रखा करा जाए ताले देखा गये से हमरो हमादेर ये तो एक्सपेरिमेंटो देखा गये से 20 परसेंट दो देर प्रोडक्शन बेरे बेरे जाते हैं बेरे जाते हैं सर आपने कैसे एक तब बिशा जानती इच्छा करी शेरे होलो जी एक ना जांच शंग रखने एक तब सार्विक जो आमन्वय पदक्षेप एगू आगे ने जत संरक्षण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण सरकार पशु सम्पद विभाग ये बेपारे क्या क्योंकि सरकार पशु सम्पद विभाग के एवं लाइफ स्टक रिसार्च इन्स्टीट्यूट के पर्याप्त परिमाण सहायता करब कारण ये जारटी जदि विलुप्त हो जाए एक गुरुत्वपूर्ण प्रजाति गुरु जो जाटा ये विलुप्त हो समूह क्षतर सम्भावना एट मात्र बीस हजार गुरु आटार संरक्षण अत्यंत प्रयोजन एवं संरक्षण जन प्रयोजन पदक्षेप सरकार जो ग्रहण कर सकल प्रकार सहयोग आर्टिफिशियल इन्सिमेशन आर्टिफिशियल इन्सिमेशन व्यवस्था आज लाइफ स्टक डिपार्टमेंट और विएलआर जौथ उद्योगे से तर ये सार्विसटा ग्रहण करब एवं यहाँ जे सब टेक्निकल सार्विस देव आई डी एफ के बाद परवर्ती संस्था जो करके झुकीगुल आगे चिन्हित कर चिन्हित करब जो झुकीगुल महामारी होते जो रोग बलै क्यों होते ये रक्षा पवार उपाय कि खाद्य टीका ओषु सम्पर्क ये करब एवं स्थान निर्वाचन खामारे जो स्थान निर्वाचन यटार बेपारे एडभइस कर खामार डिजाइन करते वैज्ञानिक नियम अनुजाई शेड जाते अपनी देखें जाते मैला प्रति सप्ताह जाते गुरुगुल सेवा देवा विशेषकर लाइफ स्टक सार्विसटा जाते परीक्षा निरीक्षा कर स्वास्थ्य निर्गला सार्विक भावे टेक्निकल एडभइस देव सर आप अनेक धन्यवाद सर्वशेष प्रश्न जहिर भाई पिकेसेफर का प्रत्याशा अपना पिकेसेफर एक कैपासिटी आखिर एक लाइफ स्टक डिपार्टमेंट आखने विज्ञ एवं दक्ष विशेषज्ञ आनबल रही है जनबल रही है तो ये विशेषकर डेमस्ट्रेशन फार्म कर समय सहयोगता लागे आर ये ट्रेनिंग देवे फार्मास ट्रेनिंग देव इटार बेपारे सहयोगता लागे और हमार ही पर्यायेट वितरण करब तक दीब से ही क्या हमारे फाइनान्सियल एसिसटेंस लागे तो ये हमारे मना है जो जी पिकेसर थे से सहयोगता पाई ये सुंदर भाव प्रस्तुत हाँ तरह जो संरक्षण संरक्षण जो आसले व्यवस्था ना आनी खूब शीघ्र ही क्योंकि ये आस्ते आस्ते अबाउंग इटर क्वालिटी क्वालिटी आस्था से डिट्रीब्यूट कर बैकों ने किंतु भालो अखंड तो ऑलरेडी क्रॉस हुए थे जी जी क्रॉस डबल है किसे क्रॉस क्रॉस है किसे किचु किचु भालो क्वालिटी आसे किंतु इटो किंतु बिल्कुल तो है जबे अखंड जो दी कुप अतिशीघ्र हम रा डॉक्टर की बारी तो � आशे ऐसे दोनों बात जोहिर भाई अपना के अनुष्ठाने आल छोए दर जन्नो एवं इस हम रित्व आलोचना आंशक रहने जन्नो अपना को दोनों बात अपना को नहीं दोनों बात शुद्ध दशक में नली दीर्घ में यदि प्रकृत विवेचन करे गबादी पोषण खामार के 
একটি টেকসই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য পিকেএসএফ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তারই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামের প্রায় হারিয়ে যাওয়া লাল গরু পালনে উৎসাহ যোগিয়ে যাচ্ছে পিকেএসএফ পিকেএসএফের এই প্রচেষ্টা লাল গরু পালন ওই অঞ্চলের দারিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে আবির্ভূত হবে সেই প্রত্যাশায় আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল